చెప్పడం మరి వైసీపీ లీడర్ అలానే మినిస్టర్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ మూడు చోట్ల కాకపోతే ముప్పై చోట్ల రాజధాని పెట్టుకుంటాం దీని కేంద్రం అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు అని చెప్పేసి ఆయన మాట్లాడుతున్నారండి మరి అమరావతి ఒక చోట ఉంచాల్సిన పని కూడా లేదని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు దీనిపైన మీరేమంటారు మేము భూములు ఇచ్చింది ముప్పై మూడు చోట్ల పెడతానికి కాదండి మేము ఎకరం ఇచ్చి పాతి సెంట్లు మేము తీసుకొని డెబ్బై ఐదు సెంట్లు గవర్నమెంట్ నుంచి అదే అమరావతి మా పొలాలు ఇచ్చాము ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కడతారు అన్ని వస్తాయి ఇక్కడి నుంచి పరిపాలన అంత జరిగి ఇక్కడి నుంచే వైజాగ్ ప్రజలకు కానీ తర్వాత కర్నూలు వాళ్ళకి కానీ ఏమైనా సరే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఈ కోట్లు అమ్మే భూములు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు వాడు రోజు చెబుతున్నారు ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో తీసుకుని ఆయన ఉన్నారు కనుక ఆయన తెలుసు కనుక ఆయన చెబుతున్నారు ఈ కోట్లు అమ్ముతాయి భూములు అని ఈ కోట్లు అమ్మే భూములు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారని మా భూములన్నీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కింద ఉండయి ఆయన ముప్పై మూడు రాజధానులు పెట్టారు మా పొలాల పరిస్థితి ఏంది ఆయన ఆయన వాడుకుంటాడు ఆ భూములు మేము త్యాగం చేశారు రూపాయి ఇవ్వాల మాకింతవరకు గవర్నమెంట్ కౌలు రైతుల్లాగే మిగిలిపోయాం ముప్పై మూడు ఎకరాలు ఆయన పెట్టుకుంటే కేంద్రంతో పని లేకపోతే ఇంకా కేంద్రంతో ఆయనకి ఎందుకు ఆంధ్రాని ఒక దేశం చేయమనండి ఇక ఇండియాలో లేకుండా ఆంధ్రాని ఒక పక్క స్టేట్ లాగా పెట్టేయమనండి ఆయన సొంతగా వీళ్ళనే పరిపాలించమనండి ఇంకా కేంద్రంతో మోడీతో ఎందుకు అమిత్ షాతో ఎందుకు ఈ ఇండియా చట్టం ఎందుకు ఇది కూడా ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్ లాగా చేయాలనుకుంటున్నారు అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది అసలు సేమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లాగే చేస్తున్నారు చేయాలని కూడా బాగా ఉంది మనసులో వాళ్ళకి చేయమనండి రాష్ట్రాన్ని ఆగం చేయటానికి పూనుకున్నారు ముప్పై మూడు రాజధానులు పెడతామంటే ముప్పై మూడు రాజధానులు కేంద్రం నుంచి డబ్బులు ఇస్తాడు ఆయన ఇక్కడ పెట్టింది ఏంది ఇదంతా జనం డబ్బు వాళ్ళ సొంతది కాదు అంటే మమ్మల్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఉండే పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు జనం అంతా ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఆదాయం లేదు నువ్వు అప్పులు తెస్తున్నావు కోట్ల మీద కోట్లు అప్పులు చేసి తీసుకొస్తున్నావు అది జరగని పని ఇంకేదన్నా ఉంటే చెప్పమనండి ఆయన్ని రామచంద్రారెడ్డి గారిని ఇంకేదన్నా ఉంటే చెప్పమనండి ముప్పై మూడు రాజధాని మూడు ఒక రాజధానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని పరిపాలించడానికి వాళ్ళకి గతి లేదు అన్నీ అవైలబుల్గానే ఉండే వాళ్ళు మార్చడం ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి పోవటానికి గతి లేదు కానీ ముప్పై మూడు రాజధానులు ఎట్ట పెడతాడు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చిస్తాడు రాజధాని రాజధానికి ఎమ్మెల్యేలు క్వార్టర్స్ కడతాడా ఎంపీలకి అది ఏంటి ఎమ్మెల్సీలకి కడతాడా ఏం కడతాడు వీళ్ళందరూ ఏంటి జనం మీద ఎత్తాడు ఈ డబ్బులని వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలన్నీ మా మీద రుద్దుతాడేక మేమందరం ఇప్పటికీ అయిపోయాం ఇక జనం కూడా అయిపోయారు ఇప్పుడు వచ్చాయి లేవు పోయేవి లేవు అన్నట్టు పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు రాబడి లేదు రాష్ట్రానికి మరి ఏం చేస్తాడు ముప్పై మూడు కడతాడని ఆయన అంటే ఇంకా నాకు జరిగే పని కాదని ఆయనకి తెలుసు జనాన్ని ఉలికిత్తే ఇక్కడ ఉలికి పడేవాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు మీడియా ద్వారా అన్నీ తెలుగుతున్నాయి జనానికి ఆయన ఏం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజధాని గురించి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వమనండి ముఖ్యమంత్రి గారు మీ అందరూ అది అంటాం కాదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేత అఫీషియల్గా మీరు అసెంబ్లీలో అనిపించండి ఇక్కడ రాజధాని లేదు నేను చెప్పేస్తున్నానని వాళ్ళు వాళ్ళ వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేత అనిపించలే మీరు అంటమే పక్క నుండి ఆయన అనిపించమనండి అప్పుడు తెలిసిద్ది రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఇదేదో పిల్లల ఆటలాగా మేము ఉంటామా పోతామా గవర్నమెంట్ పడిపోద్దే ఉంటుందా అన్న మైమాంసలో చెప్పే మాటలే కానీ ఈ నిజంగా క్లారిటీగా మంత్రులు మరి చెప్పే మాటలు కాదండి మెచ్యూరిటీతో మాట్లాడే మాట ఒక్క మంత్రి లేడు అందులో ఎంత సీనియర్స్ అయినా సరే అంతే ఉండారు వాళ్ళు మేడం మరి ఇంకొక వైసీపీ లీడర్ సి రామచంద్రయ్య గారు మాట్లాడుతూ గత ఐదు సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతిలో గ్రాఫిక్స్ చూపించారు అందుకని ఇప్పుడు మూడు రాజధానుల నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారండి మరి అమరావతిలో గ్రాఫిక్స్ ఉందా ఇక్కడ శ్రీ రామచంద్ర గారు మోస్ట్ సీనియర్ లీడర్ అండి ఆయన కాంగ్రెస్లో కూడా పనిచేశారు తెలుసు ఆయన చెప్తారు ఎంత ఎంతకైనా విజయసాయి రెడ్డి లాంటి అకౌంటెంట్ కదా ఆయన కూడా అందుకని ఆయన గ్రాఫిక్స్ అని చదువుతాడు ఇంకోటి ఇంకోటి అని చదువుతాడు ఇంకోటి గ్రాఫిక్స్ అయితే మరి ఇక్కడ అన్ని కోట్లు పెట్టినప్పుడు ఆ గ్రా కట్టేటప్పుడు మీరు అసలు ఇంతవరకు ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి చూసినట్లు లేరు అనుకుంటున్నాం మేము ఎందుకంటే మీ ఇళ్లల్లో కూర్చొని మీ జిల్లాల్లో కూర్చొని మాట్లాడటమే కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అసెంబ్లీ దగ్గరకు వచ్చి ఇవన్నీ చూసి మరి గ్రాఫిక్స్లోనే కూర్చొని పరిపాలన చేశారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లస్ మంత్రులు కానీ ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ గ్రాఫిక్స్లోనే కూర్చొని చేశారా ఇప్పుడు రెండు సెషన్స్ అయిపోయినాయి అసెంబ్లీ మరి వాళ్ళందరూ గ్రాఫిక్స్లోనే ఉన్నారా ఎన్ని అయిపోయినాయి మొన్న గ్రాఫిక్స్ చూడటానికే కదా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే అంత అడ్డం తగిలి నానా రవస చేశారు గ్రాఫిక్స్ అయితే మీరు చూసి మరి అన్ని వేల కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చారని మరి కేంద్రాన్ని అడగపోయారు కేంద్రంతో పని లేదు మీకు మరి కేంద్రం నుంచి అన్ని తెచ్చి ఆ డబ్బులన్నీ ఏం చేశాను ప్రతిపక్షం మీద ధ్వజమెత్తపోయారు మీరు ఇప్పుడు లే దా
ఐఏఎస్ లకి జడ్జిలకి విల్లాస్ అన్ని కట్టారు అసలు ముప్పైదికి అయిపోయినాయి ఆయన ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ మేము తీసేస్తామంటే ఇక్కడ నమ్మటానికి ఎవరు లేడండి ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ఒక రాయేద్దాము కానీ ఇక్కడ పాతి రైతులు డెబ్బై ఐదు సెంట్లు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన రైతులు పోయారు ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు మాట వాళ్ళు మేము అంటాము పడండి అన్నట్టు ఉండారండి మేమేం ఊరుకోము రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి ఉంటుంది ఆ గ్రాఫిక్స్ ఏందో వాళ్ళే కడతారు తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ గ్రాఫిక్స్ పూర్తి చేస్తాడని కూడా మేము అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మా ఉద్యోగం అట్లాంటిది ఇవాళ ముప్పై రెండో రోజుకు వచ్చింది ఏడాళ్ళు మగాళ్ళు అందరూ వచ్చి మాకు ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు ఆయన మాకేమో మీరు మంత్రులు ముందుండి చేయించుతున్నారు మాకు రాజధాని కావాలి విశాఖపట్నంలో కావాలి కర్నూలులో కావాలని వైసీపీ మంత్రులు మీ జెండాలతో చేస్తున్నారు ఇక్కడ రైతులు ఏ జెండా లేకుండా రైతు జెండా పట్టుకొని చేస్తున్నాం మేము ఇక్కడ మీ జెండాలు ఏం పని చేయవు మీరు దగ్గర ఉండి ఉద్యమాలు చేయించే మంత్రులు ఏమనాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు దగ్గర ఉండి ఉద్యమాలు చేపిస్తున్నారు రాజధాని కావాలని మాకు భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఆక్రాంతంతో ఆవేశంతో మాకు ఈ బ్రతుకు పోరాటంతో చేస్తుంటే మీరు దగ్గర ఉండి ఉద్యమాలు చేపిస్తున్నారు అనండి మీరు కూడా ఒక మాటలు అని ఇదంతా వైసీపీ వాళ్ళు చేసేదండి మాకు ఇంతవరకు ఒక్క వైసీపీ వాళ్ళు సపోర్ట్గా రాకపోగా దూరం నుంచి మా మా మీద రాళ్ళు విసిరేయటం ముళ్ళు విసిరేయటం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం ఇప్పుడు ఇక్కడ గెలిచిన ఎమ్మెల్యే కూడా సంఘీభావం తెలపపోగా ఆ సానుభూతిగా కూడా మీడియా ద్వారా కూడా మాకు ఒక మాట చెప్పపోగా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారండి ఆ గ్రాఫిక్స్ అయ్యో అయ్యో వాళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళే పరిపాలిస్తారు ఎందుకంటే తప్పదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనుకుంటున్నాను నేను అక్కడ తెస్తా ఇక్కడ తెస్తాను అని కేంద్రం ఏం చూస్తా ఊరుకోదు అనుకుంటున్నాము మోడీ గారు మా సహాయం చేస్తాడని మేము అనుకుంటున్నాం అండి మేడం మరి బొత్స గారు మాట్లాడుతూ ఒక సామాజిక వర్గానికి లబ్ధి కోసమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ రాజధాని అమరావతిని ఆలోచించాడు కానీ వేరే కారణాలు ఏమి లేవని నిన్న కూడా మాట్లాడుతున్నారు మేడం దీనిపైన ఏం చెప్తారండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి ఇది ఇక్కడ నియోజకవర్గం ఏదో ఆయన ఆలోచించుకోవాలండి మెయిన్ ఇక్కడ నియోజకవర్గం శ్రీదేవి ఎట్లా గెలిచిందో ఆలోచించుకోవాలి ఇది ఎస్సీ నియోజకవర్గం శ్రావణ్ కుమార్ గారు ఓడిపోయారు ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు వచ్చారు ఇక్కడ ఒక కులం ఒక కులం అని అందరూ అందరు కమ్మాళ్ళ మీద పడి అది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇండైరెక్ట్గా మీరు అంటున్నారని మాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కులాలు ఉన్నారు ఒక కులం లేదు మీరు ఇండైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అనాలనుకుంటే అంటున్నారు మమ్మల్ని కూడా అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కులం వాళ్ళు మేము లేదు మేము ఇచ్చింది చాలా తక్కువ పాలం ఇక్కడ చౌదరీస్ ఇచ్చింది చాలా తక్కువ అందరు ఇతర కులాలు వాళ్ళే బీసీలు ఎస్సీలు వాళ్ళు ఇచ్చినాయే ఎక్కువ ఉండయి చౌదరీస్ చాలా తక్కువ ఇక్కడ ఇచ్చిన పొలం అది ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకొని పొద్దు గోకులు మమ్మల్ని మా కులాన్ని ఎత్తి పొడితే మాత్రం బాగోదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనాన్ని బాగా కాక మీద ఉండారు సత్యనారాయణ గారు కనపడితే మామూలుగా ఉండదు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయనకు అమ్మ కులం కమ్మ కులం అంటే ఇక్కడ కమ్మ కులంలో ఎంతమంది ఇచ్చారండి పొలాలు ఏడు వేల మంది కూడా లేవు ఏడు వేల ఎకరాలు కూడా మావి లేవు నిజం మాట్లాడితే మిగిలినంత వాళ్ళదే పొలం మేము ఒక కులం కోసం ఇక్కడ చేయలేదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు మరి ఎందుకనలా మీరు మీరు ఐదు అంటే మీరు రెడ్లో ఉన్నారని చ రాజశేఖర్ రెడ్డి చేసినప్పుడు మూసుకొని కూర్చున్నారు హైదరాబాద్లో మరి చంద్రబాబు చేసేటప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు అనలేదు ఆయన మీ కులం వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరో చూపించండి ఇక్కడికి వచ్చి కులం కులం అంటే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఈ సెంటర్ రన్ చేశారు అంతేగాని కులం పా ప్రాతిపదికి మీద చేయలేదు సెంటర్ రన్ చేశాడు అందుకే కర్నూలు అండి అంటున్నారు కదా మేము వైజాగ్ వెళ్ళలేము చేస్తే అమరావతి లేకపోతే మాది మాకు ఇచ్చేయండి క్యాపిటల్ అని కొట్టుకొని చావండి ఇక్కడ పరిపాలన జరగదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల అసలు అవ్వదు ఆయనకి ఇదేం చేయలేక మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు గొట్టు చావండి మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము కూర్చుంటాము మేము అటు ఇటు అని రెండు కాళ్ళ మీద నేను మంత్రులతో అనిపిస్తాను నేనైతే అఫీషియల్గా ఇంతవరకు అనలేదు ఆయన అసెంబ్లీలో అంటే బాగుంటుందని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలనేది రెడీగానే ఉంటారు అందరూ ఆయన అంటే ఏం చేయాలి ఇంకా ఇంతవరకు ఏం అనలేదు అటు చేస్తాను ఇటు చేస్తాను అటు పోతాను ఇటు పోతాను అంటున్నారండి మంత్రులు అందరూ ఇదే దాని మీద ఉండారండి పైపెచ్చు మొన్న రోజా గారు మమ్మల్ని అంట మహిళా రైతులు ముందు కూర్చోబెట్టారు మీ మొగుళ్ళు వెనక్కి కూర్చున్నారు ఆడంగిలు వాళ్ళని వాగుద్ది వాళ్ళు ఆయన అసలు వెనక్కి కూడా ఉంటారు మా మొగుళ్ళు అన్న వెనక్కి కూర్చుంటున్నారు మమ్మల్ని ముందు కూర్చోబెట్టి మా మొగుళ్ళు మమ్మల్ని ముందు కూర్చోబెడితే దానికి ఏందంట నొప్పి దానికి ఏందంట మా మొగుళ్ళు మమ్మల్ని ముందు కూర్చోబెడితే దానికి ఏందంట నొప్పి అదే దానికి ఏంది నొప్పి మా మిమ్మల్ని ముందు నెట్టి మగాళ్ళు వెనక్కి కూర్చున్నారంటే మగాళ్ళు ఏం పిరికి పందలు కాదండి మా వాళ్ళు పిరికి పందలు కాదు మీరే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పెద్ద
మా మీద కన్సర్న్ లేకపోయినా మాకు ఇష్టమే కానీ నువ్వు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడి ఆడ జాతిని కాదు అవమానిస్తుంది ఇన్ని నువ్వు అవమానించుకుంటున్నావు నీకు దగ్గాళ్ళు ఎవరైనా ఉండే ఇదే బుద్ధి చదువుతున్నాము మీరు మహిళలను అంటే దేశంలో పార్లమెంటు దాకా బద్ది ఈ మాట పార్లమెంట్లో రిజర్వేషన్ కాదు ఇప్పటికీ పాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు మహిళలు కానీ ఎన్ని అర్థం లేని అనుకుంటారు మమ్మల్ని అనొద్దు మా మొగులు కనీసం మా వెనకాల నుంచి నీ మొగుడు అసలు ఏ నాడు కనపడ్డు వాడు ఎక్కడ ఉండాడో కూడా కనపడ్డు మాకు నువ్వే వచ్చి పొద్దుగూకులు చదువుతావు నువ్వు కూడా మహిళల గురించి చదువుతున్నావు అంటే ఇంకేం చెప్పాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు ఇట్లాంటి మమ్మల్ని వైసీపీ వాళ్ళు ఎవరు కామెంట్లు చేయొద్దండి ఎవరు కాల్ చేసుకొని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అయితే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు లాగా ఉండండి అక్కడే కూర్చొని చేసుకోండి బయటకు వచ్చినప్పుడు డిగ్నిటీగా మీ ప్రొఫెషనల్ లేదు అది కాకుండా మీరు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడి కొంచెం డిగ్నిటీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం మేము ఎమ్మెల్యేలు పిచ్చాళ్ళలాగా మాకన్నా ఈనంగా మాట్లాడబాకండి మేము ఇళ్లలో పనులు చేసుకొని పొలాల్లో పనులు చేసుకొని ఆడవాళ్ళకన్నా ఈనంగా మాట్లాడితే పిచ్చాళ్ళు అంటారు రాళ్ళు తీసుకురేస్తారు ఈసారి వచ్చినప్పుడు జనం అంతే వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్